اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹوڈے وی ول ڈسکس ایکس رے فلوریسنس اسپیکٹروسکوپی آف کورس ان آرگینک میٹیریل کیمسٹری کورس کوڈ کیم تھری ڈبل ون فائیو دا کی کانسیپٹ آف دس ٹاپک آر ایکس رے ایکس آر ایف ٹیکنیک ایکس ریز واٹ از فلوریسنس ایکس رے فلوریسنس اسپیکٹروسکوپی نیچر آف اینالائٹ یوزز آف ایکس آر ایف types of spectrometer basic design of ed xrf and wd xrf internal view of wd xrf x-ray tube and characteristic of x-rays sample holder or cup robotic arm in sample changer primary collimator analyzing crystals detectors and multi channel analyzer peak data sample preparation for wd xr glass bead sampler press pallet accessories fundamental parameters of wd xrf machine software use in xrf advantages of xrf and in the last application of xrf x-ray fluorescence spectroscopy xrf technique اسٹوڈنٹ اس ڈائگرام میں یہ بیسک ڈیزائن آپ کا جو ہے وہ ایکس رے ایکس آر ایف کا دکھایا گیا ہے جیسے کہ یہ آپ کے پاس ایک ایکس رے سورس ہے جسے ہم ایکس رے ٹیوب کہتے ہیں اور اس کے اوپر یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ایک روٹیٹنگ ڈسک ہے دین یہاں پہ آپ کا سیمپل ہے مونوکرومیٹر یہ کولیمیٹر اور یہاں سے آپ کی ایکسیز ہوتی ہوئی آگے آپ کا یہ جو ہے یہ ڈیٹیکٹر ہوگا یہاں سے رسپانس لیا جاتا ہے تو یہ ایک جسٹ آپ کی ایکس آر ایف ٹیکنیک کا ایک بیسک سا لے آؤٹ ہے واٹ از ایکس ریز آلریڈی یو نو واٹ آر دا الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ویو لینتھ اینڈ انرجی کین بی ریلیٹڈ ٹو از ایکول ٹو ایچ سی اوور لیمڈا پھر از دا انرجی ان کلو الیکٹرون وولٹ اینڈ لیمڈا از دا ویو لینتھ ان نینو میٹر دا ٹرم ایچ سی از دا پروڈکٹ آف پلانکس کانسٹینٹ اینڈ دا ویلاسٹی آف لائٹ اینڈ ہیز یوزنگ کی اینڈ نینو میٹر ایز یونٹس اے کانسٹینٹ ویلیو آف ون پوائنٹ ٹو تھری نائن ایٹ فائیو ایکس ریز کین بی سین ایز الیکٹرو میگنیٹک ود دے آر ایسوسیٹیڈ ویو لینتھ آر ایز بیم آف فوٹونس ود ایسوسیٹیڈ انرجیز دا ویو لینتھ آف ایکس ریز آر ان دا رینج فرام پوائنٹ ون ٹو ٹین نینو میٹر وچ کراسپن ٹو انرجی ان رینج فرام پوائنٹ ون ٹو فائیو ٹو ون ٹو فائیو 
kilo electron volt and this is the electromagnetic spectrum arrangement of electromagnetic radiation on the basis of energy is known as electromagnetic spectrum student is me first of all aapke paas jo hai wo radio waves hain then microwave uh, after that infrared and then visible light region after that ultraviolet x rays and gamma rays आपका जो वेव लेंथ है वो इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव की तरफ लॉन्गर है जबकि अल्ट्रावायलेट एक्सरेज और गैमा की तरफ ये शॉर्टर है रेड क्लियर फॉलोइंग फिगर शोज दैट एक्सरेज हैव वेव लेंथ एंड एनर्जीज बिटवीन गैमा रेज एंड अल्ट्रावायलेट लाइट this is energy kilo electron volt and this is the wavelength and this is the fluorescence incoming photon aapka jo hai wo k shell ke upar aayega aur yahan ke electron ko jo hai wo expel kar dega और जब वो एक्सपेल करेगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक करेक्टिस्टिक फोटान जो है वो आएगा और इसी को हम क्या कहते हैं फ्लोरिसेंस फ्लोरिसेंस यील डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑटोमिक नंबर ऑफ दैट एटम इन फ्लोरिसेंस द सैंपल इज एक्साइटेड with the primary x-ray radiation in the process electrons from the inner electron shells are knocked electrons from outer electron shells fill the resultant voids emitting a fluorescence radiation that is characteristic in its energy distribution for a particular material this fluorescence radiation is evaluated by the detector the generation of the x-ray fluorescence radiation is shown simplified in the following figure one electron from the k shell is knocked the resultant void is filled by either an electron from the l shell or an electron from the m shell in the process the k alpha and k beta radiation is generated which is characteristic for the particular material look at this diagram first of all primary x ray radiation fall on the atom and here k shell electron is knocked and to fill this we can see the electron from l shell fall down or occupy this we can see and in this case when l shell electron jump into k shell k alpha radiation are emitted and if 
the electron from M shell fall into K shell. So in this case, K beta radiations are emitted and these are X-ray fluorescence radiation and this is simply we call fluorescence. What are the fundamentals of XRF? XRF occurs when a fluorescent or secondary X-ray is emitted from a sample that is being excited by a primary X-ray source as shown in the following figure. The incident radiations from primary X-ray source fall on an atom. Then what happened? First of all, ejected K shell electron as shown in this diagram ke yahan se aapka jo K shell hai uska electron jo hai wo nikala jata hai to iski jagah ko is vacancy ko fill karne ke liye jo L hai uska electron jo hai wo yahan pe aayega to K x-ray emitter hongi emitted isi tarah जब आपका जो है वो अगर L का जो है इलेक्ट्रॉन L शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होता है तो उसकी जगह को उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो आपका है M शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा तो L एक्सरे जो है वो अमिट होंगी क्लियर कि आपके पास एक्सरे जो है वो किस तरह अमिट होंगी और ये प्रोसेस इस तरह से ऑन चलता रहता है Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry was once used mostly to test geological samples. Today, XRF is the ideal analytical technology for a really wide array of materials. In all these applications and more, spectrometers using XRF provide elemental analysis that's fast, efficient, and affordable. Plus, XRF results meet many standards and regulations you may encounter worldwide. How does XRF spectrometry work? The instrument begins by sending a beam from its X-ray tube into the sample. When the X-rays hit an atom in the sample, they excite or ionize it. So the atom ejects an electron from its inner shell. An outer shell electron drops down to fill the gap. This movement emits fluorescence radiation. The energy of the radiation equals the energy difference between the two electron shells. That difference is unique for every element so you can identify each element by its characteristic fluorescence radiation. In an energy dispersive XRF instrument, the fluorescence radiation from the sample are collected by a semiconductor detector, and the different energies are sorted and then processed at high speed in a multi-channel analyzer. The resulting spectrum shows the number of X-rays counted on the Y-axis and the X-ray energy on the X-axis. XRF technology has long been applied to deliver qualitative data, determining what elements are present in the sample. Modern XRF spectrometers can also determine the concentrations of each element present. When you want quantification, an advanced XRF analyzer can calculate results down to several parts per million, in some cases, even below one part per million. Receiving only a few signals from the measured spectrum of a specific element indicates a low concentration, while counting many signals indicates a high concentration of that element in the sample. High sensitivity combined with high count rate capability allows an analyzer to achieve high precision at short measurement times. In addition, low background combined with high sensitivity allows it to attain low limits of detection. 
Today, XRF technology is available in a range of products, from portable handheld XRF guns to high performance benchtop analyzers. To ensure accuracy, any analyzer needs the right sample condition. It should be homogeneous, the same mixture of material throughout, and it should be representative of the material you're trying to analyze. For a qualitative result, if you have a homogeneous sample with a flat surface, you can test as is. Just place it in the sample tray or press the nose of the handheld unit to the surface. This screening analysis should take only a few seconds. But for a quantitative test, you may have to prepare the sample. Fill liquids into a sample cup, pulverize solids, and make a pressed pellet or fused bead. Analysis may take a few minutes for this more accurate result. Also, correct calibration is critical to ensure high accuracy in a quantitative result. The analyzer may be calibrated by the factory or the user for specific matrices you expect to encounter. To sum up, a modern next-generation XRF analyzer like Spectro Zepos can provide all sorts of advantages. Fundamentally, it delivers the fast, accurate, affordable results you need. See our white papers and reports for more details on exceptional now, X-ray fluorescence spectroscopy An X-ray fluorescence spectrometer is an X-ray instrument used for routine, relatively non-destructive chemical analysis of rocks, minerals, sediments, and fluids. It works on wavelength dispersive spectroscopic principles that are similar to an electron microprobe. However, an XRF cannot generally make analysis at the small spot size, size typical of EPMA work main 2 to 5 micron. So it is typically used for bulk analysis of larger fractions of geological materials. The relative ease and low cost of sample preparation and the stability and ease of use of X-ray spectrometers make this one of the most widely used method for analysis of major and trace elements in rocks minerals and sediment. X-ray fluorescence is limited to analysis of first relatively large samples typically greater than 1 gram. Material that can be prepared in powder form and effectively homogenized then, then materials for which Compositionally similar, well characterized standards are available. Materials containing high abundance of element for which absorption and fluorescence effect are reasonably well understood. In most cases, for rocks, ores, sediments, and minerals, the sample is ground to a fine powder. At this point, it may be analyzed directly, especially in the case of trace element analysis. However, the very wide range in abundance of different elements, especially iron and the wide range of sizes of grains in a powdered sample makes the proportionality comparison to the standards particularly troublesome for this reason, it is common practice to mix the powdered sample with a chemical flux and use a furnace or gas burner to melt the powdered sample. Melting creates a homogeneous glass that can be analyzed and the abundance of the element, elements calculated. What are the nature of analyte sample used in the XRF is may be rocks or soil 
minerals, water samples, and steel. Uses of XRF XRF is analytical method to determine the chemical composition of samples in various industri industries like mining, core analy analyzer for exploration, drilling, mineral exploration, geochemical testing and mapping, geophysical and airborne survey, mineralogy, environmental analysis of water and waste material, waste processing and metal recovery, food industries, pharmacy, cement, elemental analysis in photochemistry research, machine parts, and these are the uses of XRF. Types of spectrometer EDXRF and WDXRF. EDXRF means energy dispersive XRF. WDXRF means wavelength dispersive XRF. WDXRF is used for the estimation of sodium to uranium, while WDXRF is used for the determination of fullerene to uranium. What is the determination level of XRF? The determination level of XRF ranges from ppm to 100%. This is the basic design of EDXRF and WDXRF. यहाँ पे आप देखें फर्स्ट जो आपके पास डायग्राम है इसमें ये आपका सोर्स है सैंपल डिटेक्टर एंड देन आपका जो डाटा आएगा उसको आप क्या करेंगे एनालाइज करेंगे ये आपकी इंटेंसिटी है और ये आपकी एनर्जी मीन एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सआरएफ है और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये आपकी एक्सरे ट्यूब है सैंपल है प्राइमरी कोलिमीटर और एनालाइजिंग क्रिस्टल देन आपका डिटेक्टर और उसी तरह फिर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी आपका सिस्टम है ये इंटेंसिटी आपकी और यहाँ पे आपका वेवलेंथ मीन ये जो आपका डिज़ाइन है ये वेवलेंथ डिस्पर्सिव एक्स आर एफ का है इज इट क्लियर तो दिस इज बेसिक डिजाइन ऑफ this technique WDXRF and EDX. Internal view of WDXRF. First, X-ray tube, जहां से आपकी X-rays जो है वो produce होंगी. Then, ये आपका cup है, जिसके अंदर आपका sample यहां पे रखा जाएगा, या जिसे हम holder कह रहे हैं, ये होगा. यहाँ पे आपकी ये एक्सेस आएंगी इसके ऊपर पड़ेंगी तो ये यहाँ से बैक होकर ये आपका प्राइमरी कोलिमीटर लगा हुआ है ये आपकी क्रिस्टल है एनालाइजिंग क्रिस्टल हम इसे कहते हैं जो हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे लेंगे कि किस मटेरियल के अंदर कौन सी डिटेक्ट करनी है तो आपके सामने जैसे कि आप क्या कहते हैं स्लिट यूज करते हैं उसी तरह यहाँ पे आपकी जो है वो एनालाइजिंग क्रिस्टल होंगे तो यहाँ से रे जो ब्रैगला को बे करती हुई आपकी डिफेक्ट होंगी तो ये आगे आपका जो है वो क्या लगा हुआ है ये आपका वो है दूसरा डिटेक्टर है वो इसको नोट करेगा और ये आपका गोनियोमीटर गोनियोमीटर बेसिकली वो आपका एक स्केल है जिसके ऊपर आपका डिटेक्टर जो है वो लोकीटा पे रोटेट करता है तो This is the whole internal view of WD XRF technique. This is the basics of an EDX system. This is the EDX 7000, but it's similar to most EDXs on the market. You have an X-ray tube right here. In our case, it's a rhodium tube. Um, filters, filters are a way of just conditioning the X-ray beam. Uh, collimators will help you limit the irradiation area 
of a sample and you use that in conjunction with a, a camera. In this instrument, it's a CMOS camera. But uh, collimators come between uh, one, three, five, and 10 millimeter collimators. So if you wanted to irradiate just a small part of your sample, you can use the collimator in conjunction with the camera to position it and just irradiate that small section of the, the sample you need. And then the uh, x-rays are detected. In, this, in the EDX 7000, 8000, it's a silicon drift detector. Um, other type of detectors are silly detectors or silicon pin diode detectors. And they all have their pros and cons. Um, the sample is irradiated from the bottom so we don't have to account for sample height. Uh, this is an image of the Shimazu EDX 7000 slash 8000 right here. So it's very small, it's bench top, it weighs less than 100 pounds. Uh, this is the analysis area right here. So it's a pretty large chamber which can handle you know, a, a big bulk sample if need be. Um, why use EDX? Uh, I said earlier, elemental analysis traditionally done by AAICP. Um, that requires sample prep, sample digestion, uh, cost analysis is high, you've got lots of consumables. Uh, some of those instruments require really highly, highly trained analysts. And with EDX, most importantly, there's no sample prep. Uh, so you don't have to change your sample or uh, alter your sample in any way to get the instrument to analyze it. Um, detection limits are pretty high for heavy elements, less than one ppm, which is, is high when you don't have to uh, digest your sample, get it in solution, and thus dilute it. Uh, extremely low cost of analysis uh, in terms of both time and money. So there's no gas requirements, no exhaust, no sample waste, uses less bench space. Uh, it's easy to use, so you don't need to have a highly trained analyst to run it. Um, uh, no consumables other than the x-ray tube and detector, which lasts three years, five years, 10 years, depending on how often and how roughly it's used. Um, just some examples of all the applications that we have right now. Uh, Ceramics, mining, so it's all elemental analysis. Um, this one's probably most relevant. Thin film analysis for semiconductor disks, liquid crystals, and solar cells. Um, but there's all different, all different industries that use this instrument or use this type of technology. I've got a couple of applications here highlighted. जी स्टूडेंट तो ये आपके पास एक्सरे ट्यूब है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इससे प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये आपकी जो है ये फिलामेंट है इसको हीट अप किया जाता है ये आपकी ट्यूब है होल ट्यूब एक्सरे की जो है ये आपकी बेसिक डिजाइन है साइड विंडो एक्सरे ट्यूब का बेरिलियम विंडो है साइड पे तो इसलिए इसको साइड विंडो एक्सरे ट्यूब कहते हैं तो ये आपका फिलामेंट है इसको हीट अप किया जाता है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे इजेक्ट होंगे वो आपका ये एनोड जो है इसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे स्ट्राइक करने से इसमें से जो है अभी जो हमने पीछे देखा है कि आपके एक्सरे जो है जो मिट होती हैं तो एक्सरेज यहाँ से भी प्रोड्यूस होके ये इस विंडो से बाहर आएंगे और वो हम आगे उसको क्या करते हैं जो सैंपल है उसके ऊपर फॉल करते क्लियर हो गया तो ये आपकी एक्सरे ट्यूब है उसका बेसिक डिजाइन के एंड एल स्पेक्ट्रल लाइन उसी तरह जो मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट जो है के अल्फा लाइन एल शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू फिल आ वेकेंसी इन के शेल जैसे मैंने पहले कहा कि आपके ऊपर जो है वो फोटोन आया उसमें से के शेल के इलेक्ट्रॉन को उसने इजेक्ट किया और इस ये वैकेंसी जो है इसको क्रिएट फिल करने के लिए आपके एल के जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इसके रिजल्ट में आपके क्या होंगे के जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो प्रोड्यूस होंगी तो ये आपको समझ आ गई कि आपकी जो है के अल्फा या के लाइंस कैसे प्रोड्यूस होगी देन आपकी आ जाएंगी के बीटा ये आपका था कि अगर एल के इलेक्ट्रॉन उस वेकेंसी को फिल करती हैं तो वो के अल्फा लाइंस कहलाएंगी और अगर उस वेकेंसी को फिल करने के लिए आपके एम शेल के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो के बीटा लाइन्स कहलाएंगे जैसे कि इस डायग्राम में भी आपके पास शो किया गया कि ये आपके पास जो है वो आपका है के शेल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो अगर तो ये आपके एल शेल के आ रहे हैं तो के अल्फा है 
और अगर आपके पास ये जो आपके एम शेल के आ रहे हैं तो ये आपके पास के बीटा है क्लियर हो गया नाउ एल अल्फा लाइन एम शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू फिल आ वेकेंसी इन एल शेल देन आपका एल अल्फा लाइन होंगी एंड एल बीटा लाइन अगर एन शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू फिल आ वेकेंसी इन एल शेल नाउ क्लियर हो गया कि वाट इज के अल्फा लाइन के बीटा लाइन एल अल्फा एंड एल बीटा लाइन तो दीज आर द के एंड एल स्पेक्टर लाइन सैंपल होल्डर आर कप जो भी हमने डिस्कस किया कि वो डब्ल्यू डी एक्स आर एफ के अंदर हमने बताया कि ये एक्सरेज आपके नीचे से फॉल कर रही हैं आपके किस पे सैंपल के ऊपर तो वो सैंपल जो है वो आपका किस में होगा होल्डर या कप के अंदर तो इन केस ऑफ पैलेट जो है वो आपका जो कप है वो स्टेनलेस स्टील का होगा और उसका साइज है थर्टी सेवन मिली और ग्लास बीट के केस के अंदर जो है स्टेनलेस स्टील का होगा लेकिन उसका साइज जो है वो थर्टी टू मिली का होगा और इन केस ऑफ वाटर सैंपल तो आपका जो कप है शुड बी प्लास्टिक कप नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान जियो लैब बट मे बी सम अदर लैब्स द साइज ऑफ दिस कप रेंजेस फ्रॉम थर्टी टू टू फोर्टी मिलीमीटर देन आपका रिबोटिक आर्म इन सैंपल चेंजर तो ये जो आपका है ये आपका जो है वो क्या कहलाता है रिबोटिक आम है ये ऑटोमेटिकली आप सिस्टम के ऊपर इसकी सेटिंग कर देते हैं कि इसने कौन सा सैंपल उठाना है और उसको किस स्लॉट पे रखना है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एज आ रिबोटिक काम करता रहता है तो इसलिए हम इसे रिबोटिक आम कहते हैं कि ये आपके सैंपल को उठा के अपनी पोजिशन पे रख देता है तो ये सारा आप सिस्टम के ऊपर सेटिंग करते हैं प्राइमरी कोलीमीटर जैसे ये आ, ये यहाँ से आपकी जो है वो रेज जो है वो डाली जाती हैं या रेडिएशन जो है आर डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग अ पैरल बीम ऑफ रेज आर रेडिएशन इज नाउन एज प्राइमरी कोलीमीटर देन एनालाइजिंग क्रिस्टल जो जो अभी हमने बात की है वो आपके पास एल आई एफ टू ट्वेंटी पी एक्स वन पी एक्स टेन पी ई डबल जीरो टू सी जी ए ट्रिपल वन सी ये डिफरेंट आपकी होती हैं डिफरेंट एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं जैसे स्लिट होती हैं इसी तरह आपका ये होगा या ग्रेटिंग जिसे हम कहते हैं दिस इज देशिक सेटअप फॉर एक्स आर एफ सिस्टम जो हम यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं ये कुछ छोटा सा उसका ले आउट दिखाया गया है कि जब आप सिस्टम के ऊपर सेट करते हैं तो कैसे पैरामीटर को आपने एडजस्ट करना होता है तो ये एक उसका स्क्रीन शॉट दिया गया है कि किस तरह से आपने उसको एडजस्ट करना है ये जस्ट एक रफ आइडिया है डिटेक्टर एंड मल्टी चैनल एनालाइजर जो आपके डिटेक्टर और मल्टी चैनल एनालाइजर यूज होते हैं एक्स के अंदर वो आपके गैस फील्ड डिटेक्टर है और इसको हम यूज करते हैं फॉर लो एलिमेंट देन सैनिटेशन डिटेक्टर है जिसको हम फॉर हाई एलिमेंट यूज करते हैं एंड डुप्लेक्स डिटेक्टर विच इज यूज फॉर मीडियम टू हैवी एलिमेंट्स तो ये आपका बेसिक डिजाइन है गैस फील्ड डिटेक्टर का एंड दिस इज द बेसिक डिजाइन ऑफ सेंटिलेशन डिटेक्टर है और सेंटिलेशन क्रिस्टल मेड अप ऑफ निकल सोडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड तो इसमें ये जो यूज होते हैं रेजोल्यूशन के लिए सेंसिटिविटी के लिए और डिस्पर्शन के लिए जो आप ये डिटेक्टर हैं यूज होते हैं वट इज द पीक डाटा एक्सरे फ्लोरिसंस स्पेक्ट्रोमीट्री प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट बाई मईरिंग इट्स करेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिशन वेव The method allow the quantification of a given element by measuring the emitted characteristic line intensity and then relating this intensity to elemental uh, concentration. Now sample preparation for WD XRF. बस सैंपल रिक्वायरमेंट जो आपकी हैं इसके सैंपल के डब्ल्यू के लिए 
Powder used for XRF analysis must be very finely ground 200 mesh. Mesh size hai. Sim sample particle greater than the 200 mesh will not clink together and pellet may break during the analysis or may sputter the powder inside the chamber or WDXRF and on X-ray tube. This is your instrument. Hai, wo ho sakta hai. So 200 mesh will produce a uniform surface for the analysis. As regular surface produces the inaccurate result, as irregular jo surface aapke hogi wo inaccurate result to surface aapke bhi kya hai now the glass bead sampler ye different diagram aapke dikhai gayi hai jo aapke use hote hain ye aapki jo pellet jo hum isme banayenge ye glass bead hai kuch aapke jo pellet dikhai gayi hai now how to make glass bead The sample is placed directly into the crucible on the scale to be weighed. The flux is added to the sample. Class 6733 lithium borate flux is used because it is better suited to slag samples. The sample and flux are mixed to accelerate the fusion process. A non-wetting agent is added to allow the glass discs to be easily removed from the platinum molds. Alkali bromides or iodides are the non-wetting agents normally used in fusion. Kles also offers fluxes with non-wetting agents integrated. The crucibles and molds are placed on the fluxer. The burners are ignited and crucibles heated at the simple touch of a button. Agitation speed and temperature progressively increase until all the flux has melted. The sample then dissolves into the molten flux. Fusion does not consist of heating the flux and sample to the sample's melting temperature but rather to having the oxidized sample dissolve into the flux. Therefore, the temperature required for preparing all samples should be limited to the melting temperature of the flux. If the temperature in the crucible exceeds 1100 degrees Celsius, there is a risk of losing volatile sample elements, the non-wetting agent, and even the flux. It is best to prepare the sample at a lower temperature to avoid losing any material, thus ensuring high analytical accuracy. When the melt is ready, the molds are raised into the flame to prepare for casting. The arm holding the crucibles quickly rotates to pour the contents of the crucibles into the molds. The molds are left at room temperature for a few seconds before fans are activated to cool the melt. The fusion cycle lasts approximately 15 minutes. The three glass discs are now ready for XRF analysis. Glass bead for the determination of major element by using WD XRF analysis. Sample is prepared in the form of glass bead. Glass beads were produced by fusing the sample with the dilithium tetraborate. Sample to lithium tetraborate ratio should be 1 to 10 at 1100 degree for 6 minutes along with the stirring in the auto bead sampler. Before fusion, 3 drops of lithium iodide was added in order to easy removal of glass bead from platinum crucible after melting the sample was dried slowly and as a result homogenized glass, glass bead was formed 
following step are undertaken for this dry the powder overnight in an oven at 100 degree yani ke jo aapne karna usse pehle aapne ye pellet banane se pehle overnight aapne sample ko jo hai powder bana ke usko oven ke andar 110 pe aapne dry karna hai weigh 1 gram dry powder in crucible put crucible in the oven at 1100 degree for 15 minutes then put the crucible in the desiccator for 30 minute to cool the sample weigh the crucible and found the amount of material loss on ignition out of which to 0.5 gram of sample on analytical balance and add 5 gram of dilithium data borate powder in it mix the material well and put into the platinum crucible in the auto bead sampler in the crucible also added 3 drop of lithium iodide heated the sample mixture up to 1100 degree cool and took the glass bead this glass bead run into the xrf spectrometer and now press pellet jahan pe wo pehle glass bead tha ab aapka ye press pellet hai ये आपकी जो प्रेस पैलेट के लिए मशीन यूज की जाती है ये आपकी पैलेट है यहाँ पे ये जो है इस लीवर से इसको प्रेस करते हैं इसका प्रेशर जो है वो फोर्स जो है वो उसके ऊपर डेवलप करते हैं यहाँ पे जो आपका सैंपल जो है वो पैकिंग के बाद रखा जाता है इसको ऊपर से क्लोज किया जाता है तो यहाँ पे आपकी जो है वो पैलेट फॉर्मेशन होती है हाउ टू मेक प्रेस पैलेट और एक्स आर एफ एस बिलो सैंपल हमारे पास पाउडर फॉर्म में आता है 200 हंड्रेड मैश का सैंपल को हमें जिनाइज होना चाहिए सैंपल के जो इसका पार्टिकल साइज है मोटा नहीं होना चाहिए इसके बाद हम सैंपल को क्या करेंगे इस बैग में शिफ्ट कर देंगे हमारे पास जो सैंपल की जो क्वांटिटी है हमारा सेटलमेंट है ट्वेल्व टू फिफ्टीन ग्राम होनी चाहिए हमने सैंपल को लिया इसमें और सैंपल को इस बैग में लेने के बाद हमने इसमें पोली विनाइल अल्कोहल बाइंडर के हमने इसमें थ्री टू फाइव ड्रॉप हम इसने डाल लिए और ड्रॉप्स डालने के बाद हमने इसकी आपस में क्या कर दी है मिक्सिंग कर दी है ताकि जो हमने पोली विनाइल अल्कोहल इसमें डाला है वो यूनिफॉर्मली इसमें क्या हो जाए डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसकी मैनुअल तरीके से प्रेस पैलेट बनाएं और सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इसकी ऑटोमेटिक तरीके से हम इसकी प्रेस पैलेट बनाएं तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैनुअल तरीके से कैसे प्रेस पैलेट बनेगी हाँ जी मैनुअल तरीके के लिए सबसे पहले सेटअप इसकी शेप बनाने के लिए ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है इसके बाद हम यही सैंपल ये मैनुअल के लिए है और ये हमारे पास मैनुअल प्लस पैलेट मशीन है टू किलोमीटर तक इसमें जाएगा
ये है हमारे पास एक प्लस प्लेटफॉर्म में इसे फिर हम ओवन में इसे फिर हम ओवन में रखेंगे कम से कम फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स जैसे ये ओवन में पहले से पड़ी हुई तो ये ओवन में रखेंगे ताकि इसमें जो पोली बना अल्कोहल डाला है तो वो अब ऑपरेट हो जाए तो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में ही आ जाएगी ताकि फिर जब एस एन एफ में ऑपरेट हो तो उसमें जो Fresh pellet for the WDXRF analysis sample is prepared in the form of press powder pill. Powder pill are produced by pressing the rock powder by using HTP40. ये machine आपकी है. Before pressing, polyvinyl alcohol (PVA) is added in order to have individual grains stick together. Under pressure, grains bind together. Once the pressure is released, it compacted, and the result is a solid pill that can easily be measured. Following steps are undertaken for this. First, dry the powder overnight in an oven at 100 degree. Weigh 15 gram dry powder. Add few drops of PVA. Fill the dry powder. into the pressing equipment distribute equally while pouring apply the 150 kn pressure release pressure by pressing the button then synchronize the prepared pill by pressing the synchronization button remove assembly and carefully drop the pill onto a clean paper accessories jo ki aapki is xr machine ke sath hoti hain chiller to maintain the cabinet temperature 0.15 degree pitten gas cylinder containing 90% argon and 10% acetylene for gas flow detector chiller to maintain the temperature of bead sampler UPS for machine and for chiller, heavy duty AC for both machine and sample preparation room, dust free environment. Fundamental parameters of WD XRF machine: conductivity, cabinet temperature, vacuum, internal gas flow. What are the differences between EDXRF and WDXRF? For these differences, we show the following. For measuring the energy and intensity of the emitted characteristic X-ray radiation, there are two possible spectrometer setups. In the case of the energy dispersive analysis, a detector is used that can sort the energies of photons. This setup is often favored due to its low cost and fast measurement times. Its main problem, however, is low accuracy due to broad overlapping peaks. The wavelength dispersive analysis uses a crystal to select which wavelength radiation actually enters the detector. In that crystal, the X-rays are scattered from different layers of atoms, which means that some beams travel a longer optical path. For a radiation with a defined wavelength, the criteria of Bragg's law is met at a certain angle, and all the scattered beams are in the same phase which means that constructive interference takes place. So if the angle is changed by moving the crystal and the detector, it is possible to scan in a wide spectral range and find out which wavelength characteristic X-ray radiation comes out of the sample. With such a setup, the peaks are narrower and their overlapping is significantly reduced. Therefore, the accuracy in wavelength dispersive analysis is much greater than in the case of the energy dispersive analysis. 
the main disadvantages of this setup are longer measurement times and significantly higher cost of the spectrometer. Software use जो आपके XRF के लिए use किए जाते हैं software वो सपल आपका वो है Super Q Manager है Super Q is a suitable program covering quantitative, qualitative, analytical data and semi quantitative analysis ये उसके different आपके वो windows हैं जहाँ से आप different चीजें जो है वो maintain करते हैं या आप उसके ऊपर parameter ये एक दिखाया गया जैसे ये आपका WDXRF है ये सारी शो की गई है तो इसमें ये आप देखें तो एक्चुअल स्टेट उसकी क्या है वो सारी आपने कंडक्टिविटी इंटरनल फ्लो एक्सटर्नल फ्लो कैबिनेट टेंपरेचर प्राइमरी टेंपरेचर वैक्यूम लेवल और ये सारी उसके बाद सैंपल लोडिंग के पैरामीटर है देन एक्सीजनेशन के ऑप्टिकल पाथ है और डिटेक्टर सेटिंग है तो ये आप जब एक एक्सपर्ट जो है वो उसको पता चल जाता है कि कौन सा सैंपल है और कौन से एलिमेंट डिटेक्ट करने हैं तो उसको मैंने कैसे या कौन कौन सी चीजें इसमें कहां कहां पे रखनी है तो ये आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके ये सारी सेटिंग कर देते हैं देन आप उसको रन करते हैं नाउ एडवांटेजेस ऑफ एक्स आर एफ इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फास्ट लेस टाइम फॉर सैंपल प्रिपेशन एंड सैंपल रन टाइम इन केस ऑफ ई डी एक्स आर एफ फिफ्टीन सेकेंड ओनली वाइल इन डब्ल्यू डी एक्स आर एफ इन केस ऑफ बीट सेवन मिनट एंड इन केस ऑफ पहले ट्वेंटी थ्री मिनट एक्ट रिजल्ट रिक्वायर मिनिमम सैंपल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक नाउ वट आर द एप्लीकेशन ऑफ एक्स आर एफ XRF is used in a wide range of applications, including research in sedimentary and metamorphic petrology, soil survey, mining, for example, mining the grade of ore, cement production, ceramic and glass manufacturing, metallurgy, environmental studies, analysis of particulate matter on air filter. petroleum industry for sulfur content of crude oil and petroleum products field analysis in geological and environmental study using portable hand held xrf spectrometer xr x-ray fluorescence is particularly well suited for investigations that involve bulk chemical analysis of major element in rock and sediment bulk chemical analysis of trace element in rock and sediment detection limit for trace element are typically on the order of a few parts per million student ye aapki assignment hai different isme jo question ye just sample hai लाइक like, जो आपको पेपर में भी आ सकती हैं या आपको असाइन में भी दी जा सकती हैं तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि इसके लिए है कि इस तरह की आपकी असाइनमेंट हो सकती है इसे चेंज भी हो सकती है और भी आपके टॉपिक इसमें से बनाए जा सकते हैं तो ये जस्ट आपका एक मॉडल है असाइनमेंट का तो जी एनी क्वेश्चन आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप किसी भी वक्त मुझे मेरे ईमेल आईडी के ऊपर जो है वो सेंड कर सकते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज बेस्ट ऑफ लक